Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 5, Software Project Management. And this is for 8 marks. Okay, 8 marks ka unit hai. So at least 12 marks ka dhap ke exam mein aas sakta hai, option question ke saath. Okay, so itna important nahi hai. Baz aap ek bar dekho tab ko samaj mein aa jayega ki isme concept kya hai. Thik hai, jo humne unit number 1, 2, 3, 4 mein padhe. Aap ko detail mein padhna padhega, wo important questions. Matlab usme se baut questions aate hai exam mein. Okay, इसमें से fixed questions होते हैं और वही देख लो मतलब uh, grand chart निकालो time chart निकालो okay network diagram क्या होता है like this way questions आते हैं okay so my name is Diptesh and I'm teaching you software engineering okay और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले point number five point one that is a project scheduling और उसमें इसके basic principles देखेंगे work breakdown structure क्या है और activity network देखेंगे ठीक है तो शेड्यूलिंग का पता है आपको ठीक है आपने यूनिट नंबर 3 पढ़ाई शेड्यूलिंग मतलब क्या जो टास्क आते हैं उनको शेड्यूल करना ओके वैसा ही यहां पर है शेड्यूलिंग मतलब क्या जो प्रोजेक्ट है वो कैसे हम शेड्यूल करेंगे प्रॉपर्ली वो हमें डिस्कस करना है तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग टाइम अगेन रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मतलब क्या जो प्रोजेक्ट बना रहे हो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ओके टाइम मैनेज करना पड़ेगा कौन से कौन से रिसोर्सेस आपको लगेंगे वो सारा आपको मैनेज करना पड़ेगा और उनको एक प्रॉपर शेड्यूल में डालना पड़ेगा एंड दिस बेसिकली कम्स अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग तो इसमें थ्री मेन क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने पड़ते हैं तो फर्स्ट व्हाट टास्क्स नीड टू बी डू ओके कौन से कौन से टास्क हमें करने पड़ेंगे ओके व्हेन शुड दे बी डन ओके और वो टास्क जो है वो कब हम करेंगे एंड हु विल डू देम एंड वो टास्क कौन करेगा तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट शेड्यूल करना है मतलब क्या कौन से टास्क हमें करने हैं ओके okay, और वो कब करने हैं मतलब को कितने टाइम में करना है और उसको कौन करेगा ओके okay? वो आपको ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट शेड्यूल करना है ठीक है वो कैसे शेड्यूल करेंगे वी कैन डू दिस शेड्यूल यूजिंग योर गैन चार्ट ओके टाइम चार्ट ओके वो हमें नेक्स्ट यूनिट में भी देखना है और ओके वर्क बैंक स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो इट इन्वॉल्व्स ओके इसमें क्या क्या होता है ब्रेकिंग डाउन अस प्रोजेक्ट इनटू द स्मॉलर टास्क एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है और बड़े प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं ओके तो ये शेड्यूलिंग भी कर रहे हैं ओके अरेंजिंग देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो जो आपने ब्रेक डाउन किया है ओके okay? जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आप छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर रहे हैं जो टास्क आपने डिवाइड करा है उसको एक अरेंज करो प्रॉपर्ली लॉजिकल सीक्वेंस में पहले लॉगिन पेज करो फिर उसके बाद होम पेज करो उसके बाद होम पेज के अंदर का कुछ तो मेन पेज करो लाइक दिस वे लॉजिकल सीक्वेंस में ऐड करो एस्टीमेट टाइम एंड रिसोर्स ओके तो हर एक टास्क uh, के लिए आप एस्टीमेट uh, करो कि उसको कितना टाइम लगेगा कौन से कौन से रिसोर्स लगेंगे ओके okay, कितने पीपल लगने वाले हैं उसको बनाने के लिए लाइक दिस वे ओके एंड प्रिपेयरिंग अ टाइमलाइन और अ शेड्यूल उसके बाद आपको क्या करना है टाइमलाइन क्रिएट करो उसका और शेड्यूल क्रिएट करो मतलब इतने टाइम में होना चाहिए ये इतने टाइम में होना चाहिए लाइक दिस वे समझ में आया आप एक तो ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हो नहीं तो पूरा बना सकते हो लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है ब्रेक डाउन करते हैं टास्क को बेसिकली ठीक है सो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आपको पता होना चाहिए और ये है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ओके जो हमने बोला बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है ये तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया था व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग सो द फोर मार्क्स एकदम सिंपल एकदम सिंपल आप जब ये रीड करो ना इतना सिंपल है ये ओके इतना इतने पॉइंट लिखो आपको फोर मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो फोर मार्क्स का क्वेश्चन आया था बेसिक प्रिंसिपल्स देखो फर्स्ट वन इज कंपार्टमेंटाइजेशन व्हाट इज कंपार्टमेंटाइजेशन मतलब क्या अ प्रोजेक्ट मस्ट बी कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू नंबर ऑफ मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड टास्क मतलब क्या डिवाइड करो प्रोजेक्ट को एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंसी ओके द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ईच कंपार्टमेंटलाइज्ड एक्टिविटी और टास्क मस्ट बी डिटरमाइंड मतलब जो हम कंपार्टमेंटलाइजेशन में हम टास्क को डिवाइड करते हैं उस टास्क दो टास्क एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस है या नहीं वो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है ओके okay, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट रिलेशन में है क्या नहीं मतलब आपका लॉगिन मॉडल के बाद आपका होम पेज ओपन होगा सो दे विल बी इन रिलेशन दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओके लॉगिन होने के बाद हमारा होम पेज ओपन होगा लाइक दिस वे आपको ये भी टास्क का पूरी डिटरमाइन करना पड़ता है इन इंटरडिपेंडेंसी उसके बाद है टाइम एलोकेशन ईच टास्क इज टू बी शेड्यूल्ड मस्ट बी एलोकेटेड सम नंबर ऑफ वर्क्स यूनिट 
मतलब कितने टाइम में वो हमारा एक टास्क कंप्लीट होना चाहिए ओके वो हमें शेड्यूल करना चाहिए जो टास्क हमने डिवाइड किया है वो टास्क कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए कितने यूनिट्स लगेंगे ओके वो कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे वो सारा डिसाइड हो गया टाइम एलोकेशन में उसके बाद एफर्ट वैलिडेशन मतलब कितने स्टाफ हमें लगेंगे उस टास्क को बनाने में कितने एम्प्लॉयज हमें लगेंगे वो आपको एफर्ट वैलिडेशन में डालना है Every project has defined number of staff members. Okay, मतलब इतने आपके पास employee है और ये एक project पर work कर रहे हैं। लेकिन आप उस project को divide किया है और हर एक task के लिए कितने मुझे staff members चाहिए? Okay, based on the कितने उसकी कितने complexity है, कितना बड़ा task है, उसके ऊपर हम determine करते हैं। उसके बाद defined responsibilities. Every task that is scheduled should be assigned to a specific team member. Okay. टीम मेंबर को असाइन कर दो और हर एक टीम मेंबर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो उस टास्क के अनुसार कि आपको ये कंप्लीट करना है आपको ये टास्क कंप्लीट uh, करना है मतलब हर एक मेंबर के पास कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो हमने एफर्ट वैलिडेशन में कितने स्टाफ हमें लगेंगे वो हमने रिमूव किया है तो रिमूव करने के बाद क्या किया हर एक टास्क को हमने एक स्पेसिफिक टीम मेंबर असाइन किया और उनको कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी कि आपको ये टास्क आपको कंप्लीट करना है ठीक है फिर डिफाइंड आउटकम्स ओके एवरी टास्क दैट इज शेड्यूल शुड हैव अ डिफाइंड आउटकम ओके मतलब जो टास्क हमने डिवाइड किया है वो टास्क कुछ तो आउटकम प्रोड्यूस करना चाहिए ठीक है आपका एक प्रोजेक्ट है और उसमें आपने टास्क डिवाइड किया लॉग इन पेज होम पेज तो लॉग इन पेज से एक आउटकम होना चाहिए कि यूजर शुड बी लॉग इन ओके उसके बाद हमारा होम पेज शुड बी ओपन और ये सारा आउटकम होगा एक टास्क से तो आप एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो मतलब कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो ही आउटकम होता है बेसिकली ओके okay? उसके बाद डिफाइंड माइलस्टोन्स एवरी टास्क और ग्रुप ऑफ अ टास्क शुड बी एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट माइलस्टोन अ माइलस्टोन इज एन अकम्पलिश्ड व्हेन वन और मोर वर्क्स प्रोडक्ट हैज बीन रिव्यूड फॉर अ क्वालिटी मतलब क्या आपने कंप्लीट किया है आपने एक टास्क कंप्लीट किया है तो आपने एक माइलस्टोन अचीव किया माइलस्टोन मतलब क्या होता है एक टारगेट uh, होता है वो आपने कंप्लीट किया है सो माइलस्टोन्स डिफाइन करो कि इतने टास्क कंप्लीट होने के बाद हमने एक माइलस्टोन अचीव किया ओके okay, दूसरा माइलस्टोन का बच्चों करेंगे हम सो दिस इज अ माइलस्टोन ठीक है समझ में आया सो दिस इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चार मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आया था वही का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाला है ओके नाउ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इंक्लूड डिवाइडिंग अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन सिंपलर मैनेजेबल एंड इंडिपेंडेंट टास्क अभी हमने यहाँ पर बोला कंपार्टमेंटलाइजेशन करो मतलब क्या एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो तो वो हम कैसे करेंगे यूजिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं तो इसमें क्या करते हैं एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम सिंपल या फिर मैनेजेबल या इंडिपेंडेंट टास्क में डिवाइड करते हैं डायग्राम देखो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हमने टास्क में डिवाइड किया है टास्क वन टास्क टू टास्क थ्री ठीक है अभी देखो ये टास्क टू इज बिग बड़ा है तो इस टास्क को मैंने सब टास्क में डिवाइड किया सब टास्क एंड सब टास्क अगेन लेकिन हमें ये सब ये सब टास्क भी बड़ा लग रहा है तो इस सब टास्क को भी मैंने डिवाइड किया वर्क पैकेज में एक वर्क पैकेज वर्क पैकेज वर्क पैकेज क्लियर सो हमें क्या कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे टास्क में और टास्क को हम सब टास्क में करेंगे और सब टास्क को वर्क पैकेज में करेंगे लाइक दिस वे सो ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ओके वर्क मतलब वर्क को ब्रेक डाउन करो दिस इज कॉल्ड वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ठीक है तो रूट ऑफ दिस ट्री स्ट्रक्चर इज लेबल्ड बाय द प्रोजेक्ट नेम इट सेल्फ मतलब रूट ये ये प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर होगा जो भी प्रोजेक्ट होगा ये रूट नोड है तो ये रूट नोड मतलब यहाँ पर क्या होगा प्रोजेक्ट का नाम होगा जो वो लिख रहे हैं वो वहां पर होगा ठीक है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वर्क बेकग्राउंड स्ट्रक्चर ईच नोड इज रिकर्सिवली डिकम्पोज इन टू स्मॉलर सब एक्टिविटीज अंटिल लीफ लेवल द एक्टिविटी बिकम अनडिविजिबल एंड इनडिपेंडेंट मतलब क्या आपको हर एक टास्क को डिवाइड करते जाना है कब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका लास्ट का टास्क जो होगा वो आगे डिवाइड नहीं होगा ठीक है आगे डिवाइड नहीं होगा आप तब तक आपको डिवाइड करते जाना है मतलब लीफ नोट तक करना है अभी वर्क पैकेज तक आपको डिवाइड करना है इस वर्क पैकेज को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते ओके सो ऐसे आपको डिवाइड करना है समझ में आया कैसे आपको बनाना है ईच नोड इज रिकर्सिवली डिकम्पोज मतलब क्या आपको बार बार ब्रेक डाउन करना है सिंपल छोटे छोटे पार्ट में सब एक्टिविटीज में कब तक जब तक लीफ लेवल मतलब लास्ट नोड आपका अनडिविजिबल हो या फिर इंडिपेंडेंट बने अनडिविजिबल मतलब उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंट हो खुद के बेसिस पर ही सब करता है कोई आगे दूसरे टास्क के साथ डिपेंडेंट नहीं मतलब ये ये वर्क पेज अभी दूसरे एक्टिविटी के साथ दूसरे टास्क के साथ कोई रिलेशन uh, में नहीं होगा ठीक है डिपेंडेंट नहीं होगा 
ठीक है वो इट इज इनडिपेंडेंट वो खुद का ही होगा और सारे फंक्शन खुद के में परफॉर्म करेगा उसको कोई दूसरा वर्क पेज नहीं लगेगा अब परफॉर्म करने के लिए लाइक दिस वे क्लियर सो दिस इज योर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच ओके टॉप डाउन अप्रोच ये फॉलो करता है अभी स्टेप्स वही होगा देखो आइडेंटिफाई द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट बड़े बड़े एक्टिविटीज एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करो आइडेंटिफाई द सब एक्टिविटीज ऑफ द मेजर एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज अपने प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज में डिवाइड किया एक्टिविटीज को आपको सब एक्टिविटीज में डिवाइड किया और ये आपको रिपीट करना है जब तक आप अनडिविजिबल हो सिंपल बने एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज आर क्रिएटेड ठीक है समझ में आया एक प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट का छोटे छोटे एक्टिविटीज करो एक्टिविटीज का सब एक्टिविटीज करो और ये आपको रिपीट करना है जब तक आपका लीफ नोड में कभी इंडिपेंडेंट uh, बने हर एक लीफ नोड इज इंडिपेंडेंट सिंपल हो और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वो इट इट शुड बी इंडिपेंडेंट क्लियर सो दिस इज अ वर्क बेग डाउन स्ट्रक्चर ओके तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्क बेग डाउन स्ट्रक्चर वही लिखा है बस आप देख लो एक बार एकदम सिंपल लैंग्वेज में है ठीक है Now, use of work breakdown structure मतलब हम use क्या है तो cost estimation करने के लिए use करते हैं it allow doing a precious cost estimation of each activity हर एक छोटे छोटे activity के हम cost estimate कर सकते हैं मतलब ये login page के लिए मुझे इतना cost आया logout page के लिए मुझे इतना cost आया तो हर एक छोटे छोटे activity के लिए हम cost find कर सकते हैं उसके बाद time estimation it allow estimation the time estimating the time That each activity will take more preciously. मतलब क्या हर एक activity के लिए कितना time लगेगा वो हम time estimate कर सकते हैं और सब का combine करके हम एक final project का time estimate कर सकते हैं Clear? Easy project management. It allow easy management of the project. Easy हो रहा है because हमने एक बड़े project को छोटे छोटे parts में divide किया है तो हर छोटे छोटे parts को बनाना ही simple. ओके तो इजी होता है प्रोजेक्ट मैनेज करना बेसिकली तो हम मैनेज कर सकते हैं ये टास्क कंप्लीट हुआ वो टास्क कंप्लीट हुआ वो टास्क कंप्लीट हुआ सो वी कैन मैनेज इट हेल्प्स इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इट हेल्प इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय टॉप मैनेजमेंट तो जो भी हायर हायर अथॉरिटीज पीपल होंगे वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे बिकॉज छोटे टास्क में है तो वे वही बेसिकली तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर है बाय द टॉप मैनेजमेंट जो हायर अथॉरिटीज है वो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते ओके प्रोजेक्ट को ओके नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नेटवर्क ओके नाउ एक्टिविटी नेटवर्क ओके सो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम ऑफन रेफर्ड एज एक्टिविटी नेटवर्क चार्ट और नेटवर्क डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टास्क ओके मतलब जो हम टास्क को डिवाइड करते हैं वो टास्क का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको हम कहते हैं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम ओके सो so, वो क्या इलिस्ट्रेट करता है इलिस्ट्रेटिंग द सिक्वेंशियल कनेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज थ्रू द यूज ऑफ नोट्स एंड एरोज मतलब क्या दो टास्क के बीच में क्या कनेक्शन है कौन सा सिक्वेंस फॉलो हुआ है ओके okay, मतलब ये कौन सा टास्क होने के बाद हमें कौन सा टास्क कंप्लीट करना है वो सारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग हम एक्टिविटी नेटवर्क और एक्टिविटी नेटवर्क यूज इज नोड्स एंड एजेस टू रिप्रेजेंट ए डायग्राम ठीक है डायग्राम देखते हैं कोई पहले देखो ये तो ये आपका एक टास्क है ये टास्क है टास्क है तो दिस इज अ नोड एंड जो एरो दिख रहा है उसको हम एज कहते हैं सो नेटवर्क डायग्राम यूजेस नोड्स एंड एजेस और वी कैन कॉल एरोस टू इलस्ट्रेट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड अ सिक्वेंस फॉलो बाय द टास्क ओके ये सारा तो इट इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ वर्क मतलब कैसे हमें वर्क फ्लो होना चाहिए मतलब टास्क ए होने के बाद हम बी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम फिनिश कर सकते हैं ओके वो हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं ओके सीक्वेंस ऑफ टास्क मतलब कौन कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए हमें और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिसाइड कर सकते हैं या फिर इलस्ट्रेट कर सकते हैं यूजिंग एक्टिविटी नेटवर्क और ये इम्पॉर्टेंट है जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम आपको तब ये इम्पॉर्टेंट है और आपको आपके पास रिसोर्स कम है और आपको रिसोर्स जो अवेलेबल है वो आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने हैं मतलब सारे रिसोर्स यूटिलाइज हो प्रॉपरली तब हम एक्टिविटी नेटवर्क को यूज करते हैं क्लियर ओके सो बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नेटवर्क डायग्राम फैसिलेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मतलब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या कम्युनिकेशन हो रहा हो डिसीजन मेकिंग हो रहा हो या रिस्क मैनेजमेंट हो वो हम फैसिलेट कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीइंग एक्टिविटी नेटवर्क 
समझ में आया नेटवर्क के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टास्क का उनके सिक्वेंशियल कनेक्शन को बताता है कैसा डेटा फ्लो हो रहा है वो बताता है कैसा वर्क फ्लो हो रहा है वो बताता है ओके कौन से सिक्वेंस फॉलो करना है वो बताता है और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी बताता है और ये हमें इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं और करेंगे कैसे बेस्ट वे से हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द एक्टिविटी नेटवर्क सो ये एक्टिविटी नेटवर्क है वो क्या है आपको समझ में आ रहा है जैसे जैसे टास्क ए टास्क बी मतलब एक प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट को हमने टास्क डिवाइड डिवाइड किया है कितने टास्क है पाँच टास्क है टास्क ए बी सी डी ई और टास्क ए थ्री डेज में हम कवर कर सकते हैं टास्क बी हम टू डेज में कवर कर सकते हैं टास्क सी फोर डेज में कवर कर सकते हैं लाइक दिस वे ओके तो ये क्रिटिकल पाथ क्या है मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी तो ये एक एक्टिविटी डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया है देखो इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट टास्क मतलब कौन से कौन से सीक्वेंस है यहाँ पर देखो अभी तो ए के बाद डी ई फिनिश कर सकते हो या फिर ए के बाद रेगुलर फिनिश कर सकते हो या फिर स्टार्ट के बाद बी सी फिनिश कर सकते हो तो तीन टास्क बेसिकली है यहाँ पर ओके मतलब तीन सिक्वेंस है बेसिकली यहाँ पर मैं ऐसा बोलने वाला था Their durations and highlight the critical path. अभी critical path क्या होता है? The longest path. Okay, तो यहाँ पर longest path कौन सा है? देखो, okay, तो देखो ये longest जो orange arrow है, वो longest path है. देखो यहाँ से task A, task A को three days लगेंगे, यहाँ से task D को three days लगेंगे, task D to E यहाँ पर three days लगेंगे. तो finish होने के लिए मुझे कितने days लगेंगे? Three, four, five, six, seven, eight, nine days लगेंगे. Clear? और इसे गया तो task A के बाद directly finish. तो यहाँ पर three day, three days लगेंगे. अब फिर स्टार्ट के बाद बी को गया तो ये टू और ये फोर फोर सिक्स सिक्स डेज लगेंगे तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा जो लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा वो होता है हमारा क्रिटिकल पाथ क्लियर समझ में आया सो आई होप आपको समझ में आ गया क्रिटिकल पाथ क्या होता है सो लेट्स ब्रेक डाउन इन सिंपल वर्ड्स मतलब यही जो मैंने आपको बोला यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ओके स्टार्ट विद प्रोजेक्ट बिगिन जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ओके पाथ वन पार्ट टू पार्ट थ्री यहाँ पर थ्री सिक्वेंस है पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री पार्ट वन क्या है स्टार्ट करो टास्क एक को थ्री डेज लगाओ और फिनिश करो तो टोटल टाइम कितना लगेगा थ्री डेज सो दिस इज योर टास्क या फिर पार्ट वन और सीक्वेंस वन क्लियर उसके बाद देखो पार्ट टू और सीक्वेंस टू क्या है स्टार्ट करो फिर ए को थ्री डेज लगाओ डी को थ्री डेज लगाओ ई को थ्री डेज लगाओ आपका फिनिश करो और आपको नाइन डेज लगेंगे मतलब ये वाला टास्क ओके ये वाला इसको आपको नाइन डेज लगेंगे तो दिस इज सिक्वेंस नंबर टू उसके बाद पार्ट थ्री स्टार्ट करो बी करो बी को टू डेज लगाओ सी को फोर डेज तो टोटल सिक्स डेज लगेंगे ओके क्लियर सो दिस इज योर एक्टिविटी डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि कितने पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं ओके नाउ अभी क्रिटिकल पाथ क्या है द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ जो मैंने आपको बोला जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लगेगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होता है और दिस क्रिटिकल पाथ इज इसेंशियल बिकॉज एनी डिले हीयर विल डिले द होल प्रोजेक्ट अगर आपकी क्रिटिकल पाथ में कोई डिले आ गया तो आपको पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है तो आपको क्रिटिकल पाथ इम्पॉर्टेंट है और उसको डिलो डिले नहीं करना है अगर आपने डिले किया क्रिटिकल पाथ में बेसिकली तो आपको होल प्रोजेक्ट डिले हो सकता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम टेकन बाय द मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम टेकन टू डेवलप प्रोजेक्ट बेस्ड इन अ क्रिटिकल पाथ ठीक है सो डायग्राम इज यूज टू प्लान शेड्यूल एंड कंट्रोल अ प्रोजेक्ट सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर लिखा है It clearly shows the dependencies between their tasks, their orders, highlight which task is critical for on-time project completion. Okay, simple. Yeah, but I have to write. So I will meet you in next video with 5.2. Till then, thank you.